，一直以来都是美国吃肉，全球遭殃。然而没想到的是，此次美国收割非但没有达到自己的预期，甚至更是将自己推到了最危险的地步。本以为美联储降息五十个基点，则意味着美国已经宣布缴械投降了。然而没想到，美联储委员会票委、亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克却站出来表示，美联储应该耐心逐渐降低利率政策，甚至直接表示将对一次不降息持开放态度。美联储这是又要反悔不降息了？美国这是要对中国杀一个回马枪了吗？中美最后的金融对决要开始了。本以为美国面对美联储的亏损以及美国起飞的财政赤字，将会开启大幅度降息来稳住经济。然而没想到的是，美联储竟然开始反向操作，甚至美联储高层都呼吁要不降息了。美国这是准备杀一个回马枪吗？近日，根据相关的媒体报道，美联储委员会票委、亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克在最新的讲话中，再次将美国通胀回落到百分之二列为目标。而这就意味，美联储的态度又开始发生变化了。要知道，此前鲍威尔就曾表示，未来在经济数据中只会将就业等数据列为主要目标，而通胀则会滞后。而此次重新提起通胀到百分之二这个目标，则就意味着美联储又开始要后悔了。因为谁都知道，在上个月的美国通胀数据中，虽然通胀回落超出预期，但是其核心通胀并没有下降多少，而且还有一定的上升。这就意味着。如果将通胀百分之二重新作为美国的目标的话，那美联储可就不是降息幅度的降低了，而是真有可能不降息了。而且其也提到，在未来，美联储将允许又一次不降息。可以说，这就摆明了告诉市场，美国政策又要调整了。而且我们要知道，美国可是刚刚公布了财政赤字预算，在2024年，其财政赤字预算更是达到了 1.83 万亿美元左右。而这更是高出2023年近 8% 左右，而在另外一边，则是美国的国债利息首次超出了1万亿美元左右，再加上此前美联储宣布其亏损金额更是达到了 2,000 亿美元左右，这一切都在说明美国更需要降息来拯救这一块。然而没想到的是，美联储却直接反向操作，更是表示降息要缩水，更是要考虑不降息，这分明是要重新向我们宣战了。因为我们都知道，中美两国的金融博弈比的就是谁更有战略定力，谁最后一个出手。只是没想到的是，美联储降息却是虚晃一枪。等我们这边开启降准降息，甚至大力做多自己资产的时候，美联储却反杀回来，这分明又是想继续拉大中美息差做空我们了。只能说，我们还是将美国想得太好了。再结合最近在朝鲜半岛发生的种种事情，我们更能深刻地感受到。美国还是没有完全放弃，想要做最后的挣扎。对于当下的美国来说，早就已经是进退维谷的局面了。然而，美国依然不肯放弃，想用美国最后的一点实力和中国做对决，只能说美国这是想多了。当下的中美金融博弈可以说已经算是彻底全面的展开了。以前是美国出手，我们选择防守，只要我们没有破绽，美国就不能把我们如何。而当下则不同，因为我们已经做出改变。所以，我们看到央行的三支箭势必要做多中国资产，因为当下的全球来说，资产价格最低的就是我们了。而此时我们不做多，那美国开启大放水，我们的资产就有可能被美国抄底。而当下却又面临着另外一个局面，那就是中国出手了，美国却要反手出击。如果美国拼着最后的力气开启不降息策略，那中国此时放出的水会不会反而成为汇率的负担呢？所以，我们看到原本上涨的股市直接开启大规模调整，而升值的汇率也开始出现了一定的下跌，而美元指数却罕见的和黄金同时走高。要知道，黄金和美元一直以来都是跷跷板的形态，美元指数涨则就意味着黄金跌，现在反而一起涨，这就很违反常理了。同时，我们也看到，近期随着中国股市的调整和我们第三季度的经济数据出来以后。美国的变现似乎像是换了一个人，又开始表现的强硬了，同时也开始在朝鲜半岛不断的挑衅。因为谁都知道，只要朝鲜半岛发生问题，那我们肯定会被牵扯起其中。而当下美国就这样做了，而在另外一边，则在大力的鼓吹美国的经济没问题，美联储将改变状态。只能说，此次美国这是要赌上自己的一切了，其目的无非就是两个，要么就是美国赌上一切。
，再次开启强美元周期和我们重新回到原点比拼耐力，要么就是美联储通过这种方式来挽留国际资本。一来能够阻止全球资本流入中国，另外一点则是想趁机再收割一波，最好能够唬住全球资本以及我们的舆论市场，让美国的放出来的水能够抢到更多资产。而对于我们来说，不要在乎美国做了什么，只要我们把握住的大的趋势，那么美联储的任何举动就是徒劳。毕竟债务可是实打实的，美国能扛多久呢？危机来得太快，识破帽或成泼脚首相，更大的考验来自美国。我们知道，日本首相石破茂在刚上任八天的时候，就快速做出了解散日本众议院的决心，让不少人都有点措手不及。毕竟，虽然石破茂在日本政坛上也混迹了多年，但是他这次能够在自民党总裁的选举中脱颖而出，其实也只能算是险中求生。这说明不少人其实还是没有投票给他，因此在外界都没有见识到他的执政能力的情况下，这么鲁莽的解散众议院。很显然不是一个明智的决定，因为这很可能会让自己所在的自民党拿不到在众议院中的多数席位。当然了，这并不是我们凭空的猜测。日本方面日前已经有民调结果出炉了，同样表达了自民党可能无法在大选中获得过半数席位的猜测。可见，刚上台还没有一个月的石破茂，针对他的危机就已经出现了。如果自民党真的没有办法在众议院中赢得多数席位的话，那石破茂或许将会成为一位跛脚首相，好一点的结果是他还能在接下来稳住自己的首相之位。可是没能让执政党获得众议院多数席位，意味着就算石破茂还是首相，可是在众多重大的问题上不得不倾听在野党的意见。说白了，一旦成为跛脚首相，石破茂的权力将会被极大的限制，很难施展自己的政治方针。说到这里，相信不少人都能想到韩国总统尹锡月。在经过今年四月份的国会选举之后，韩国政坛也出现了朝小野大的状况。尹锡月所在的政党丧失了在国会上的多数席位，因此被称为“泼脚总统”。按照日本目前的这个选情来看，石破茂很可能紧随尹锡月之后，也成为一个泼脚的领导人。不得不说，日韩两个亚洲国家还真是一对卧龙凤雏。这种事情竟然也有机会被他们碰到一起，多少让人觉得有点可笑。然而，对于石破茂来说，这次众议院选举或许只是一个开始，他更大的考验或许还在后面。来自美国，我们知道，在竞选期间以及在上任初期，石破茂可没少说一些对美国倒反天罡的话。美国对此虽然没怎么给出回应，但老美记仇那可是出了名的，说不定已经在监视石破茂了。对于美国来说，日本是其在印太战略上不可或缺的一环，因此。就需要一个非常听话的日本领导人对美国言听计从。石破茂一开始就对美露出反骨，还是欠了考虑，太不明智了。当然了，就算日本对美国的态度出现变化，也不影响石破茂对华态度强硬。从他设想成立亚洲版北约到日前向靖国神社供奉祭品，无不透露出日本政客对华千篇一律的态度。所以还是那句话，对日本我们还是不要抱有幻想，与其将希望寄托在别人身上。不如好好发展自身，只有自己强大了，才是硬道理。